So we will discuss today inheritance in a C sharp. So what is the use of inheritance? Okay. So what is the concept of inheritance? So yesterday we have discussed the constructors in a C sharp. Okay. So if you go entry also they will ask you the entry questions on a constructor. What is constructor? What is a default constructor? What is a parameterized constructor? What is a copy constructor? What is a static constructor? Okay. So what is the use of a default constructor? They will ask you these entry questions on a constructor. So we have to read entry questions on a constructors. Okay. So those entry questions are available in a Google just type a C sharp constructor entry questions. They will give the lot of questions. So we have to read theoretically also. Then you can understand the concept easily. Okay. So now I'm just removing this code. Yesterday, whatever we have uh, written this one, I'm removing this code. And we have created the employee class, right? So here also we have created the methods and the properties. So I'm removing these properties. I'm sorry, methods. Okay. Now I have a this employee class. So first of all, what is the inheritance? So today we are going to discuss the inheritance. Inheritance is nothing but a parent and child class relation. Okay. Parent and child class relation is nothing but a inheritance. So what is the use of inheritance? For example, I have a class employee class. In this employee class, I have a, all these properties. So I want to use these properties into child class. So I have to inherit this employee class into child class. Okay. So we'll see that in a coding point of view, then you can understand it easily. So for example, in organization, so any organization, if it's MNC companies, so there are different types of employees, permanent employees, so temporary employees, so contract employees. Okay. These types of employees in organization, every organization have permanent employees, temporary employees, contract based employees are there. So every employee, any employee having their email, password, okay, address details, city, location, everything that is common to every employee that is a permanent employee, contract employee, temporary employee, any employee. Okay. So these fields are common. Now I'm creating the class. I'm just removing this student class. It is uh, clear to you. Okay. And the department class also I'm removing. Now I have only employee class and a program data CS file. I'm creating the one more class. Add class. Class name is a permanent employee. Okay. Class name is a permanent employee. So every employee, any okay, any type of employee having their first name, last name, email address, okay, employee ID, right? That is common to every employee. So I'm declaring the public int ID equal to get set. And then public search in the Sir, I am employee classes delete So, I am going to delete I am delete Okay. 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 Chapanandi. That class one and Petro for them, Malay Potter. Petro, Garpote, meaningful name, Munte, coding practice out of the matter. Mir class one, no class two, class three, Atlago de Vocho, but then meaning under the other class one and there. So it la either a meaningful name Sunte, make a real time look in Tarathoda, naming conventions and important in matter. And the kind of naming conventions. Permanent template like a system. Intended? 
క్లాస్ నేమ్ అంత ఇది క్లాస్ నేమ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇచ్చాను ఓకే సో క్లాస్ నేమ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇస్తున్నాను నా పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్ పబ్లిక్ ఇంట్ శాలరీ గెట్ సెట్ ఓకే అండ్ దెన్ అడ్రస్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ అడ్రస్ ఓకే సో ఇట్లా ప్రతి ఎంప్లాయీకి కొన్ని కామన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఐ క్రియేట్ ద ఎంప్లాయీ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ నా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ క్లాస్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ యాడ్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ సో టెంపరీ ఎంప్లాయీ అయినా సరే ఫీల్డ్స్ అయితే కామన్ గా ఉంటాయి కదా ఏ ఎంప్లాయీ అయినా సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ టు టెంపరీ క్లాస్ కాపీ దిస్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ యాడ్ హియర్ ఓకే నా సేవ్ దిస్ వన్ మీకు ఎట్లా ఫైల్ మీద స్టార్ ఉంది అంటే అది ఫైల్ సేవ్ అవ్వలేదు అని మీనింగ్ ఓకే నా కంట్రోల్ చేసి ఇప్పుడు ఫైల్ సేవ్ అయింది ఓకే నా one more class i am adding add class contract employee okay now here also same fields to employee same properties to the all type of employees so i want to give the bonus to the contract employee every year i want to give 5% bonus or 10% bonus okay public thing bonus is the method okay now i want to give some bonus to my employees so 10% i want to give ఆర్ రిటర్న్ టెన్ పర్సెంట్ బోనస్ ఐమ్ గివింగ్ టు ద మై ఎంప్లాయీస్ ఓకే జస్ట్ నా పెండ్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో సెమీ కోల్ అని ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇది కూడా స్ట్రింగ్లో ఇవ్వండి క్లియర్గా ఉంటుంది now i want to give 10% bonus to the my contract employees now copy this method temporary employee okay same action i want to give bonus 15% to this temporary employees okay and the permanent employee i want to give bonus 20% okay now what i want to if you observe here permanent employee temporary employee contract employee so fields under employees ki ee fields aithe common ga unnai kaani just bonus okkata maatrame difference undadu so permanent employee ki bonus okala undi temporary employee ki bonus inkola undi contract employee ki bonus okala undi so ikkada drawback entante code ఈ ప్రాపర్టీస్ త్రీ క్లాసెస్ లో ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉన్నాయి ఓకే సో కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఈ అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒక ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేసి ఈ అందరు ఈ క్లాసెస్ కి ఇన్హెయిర్ చేసుకుని కోడ్ అనేది రెడెన్స్ అంటే కోడ్ రెడ్డీ చేయొచ్చు అనమాట నేను ఓకే దాన్నే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు ఓకే సో కోడ్ డూప్లికేట్ అవాయిడ్ అవాయిడ్ చేయడాన్ని దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం అనమాట సో హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ డూప్లికేట్ కోడ్ హౌ టు రిమూవ్ దిస్ డూప్లికేట్ కోడ్ రియల్ టైమ్ లో కూడా ఏంటంటే మనకి ఎట్లా 
కోడ్ డూప్లికేట్ ఉంటే అదంతా ఒక ప్లేస్ లో కామన్ ప్లేస్ లో పెట్టుకొని దాన్ని మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది డూప్లికేట్ కూడా రిమూవ్ చేసి ఎంప్లాయీస్ కూడా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుంటారు అనమాట కోడ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఫేసింగ్ ద డూప్లికేట్ కోడ్ హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ డూప్లికేట్ కోడ్ హౌ టు రిమూవ్ దిస్ డూప్లికేట్ కోడ్ ఐ వాంట్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్ హియర్ నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ పిఈ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ సో జస్ట్ పిఈ డాట్ సో ఐమ్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ ఐడి ఓకే అండ్ దెన్ పిఈ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ కమింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ అండ్ దెన్ శాలరీ ఓకే సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అని వీ కెన్ ఎసైన్ ద వాల్యూస్ టు దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ నౌ ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ డూప్లికేట్ కోడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ హెల్పెన్స్ హౌ టు డూ దిస్ వన్ నా జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ కట్ దిస్ వన్ అండ్ రిమూవ్ ఇన్ దిస్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ ఎంప్లాయీ క్లాస్ అండ్ పేస్ట్ హియర్ ఓకే సో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ నేను ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను సేవ్ దిస్ వన్ సేవ్ దిస్ వన్ నా ఐ వాంట్ యూస్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇన్ టు ఆల్ ప్లేసెస్ కాపీ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ సో అండ్ రిమూవ్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ హియర్ ఆల్సో సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ పర్మనెంట్ క్లాస్ ఐమ్ రిమూవ్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ హియర్ ఆల్సో ఓకే దిస్ ఈస్ అంపరీ రైట్ సేవ్ అండ్ సేవ్ హియర్ ఆల్సో now just add colon and employee class name okay so ee employee class lo evaithe properties unayo aa properties anni ee permanent employee class lo ki use chesukochu tarada ikkada temporary employee class undi kada now here also we have to inherit that class so inherit cheyali ante ee colon add chesi tarvata class name add chesthe deeni inheritance antaru anamata సో ఈ కోలన్ తర్వాత ఉన్న దాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటారు ఏదైతే ఇన్హెట్ చేసుకుందో ఆ క్లాస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు అనమాట ఓకే నా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ కమ్ హియర్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఓకే నా అండ్ రిమూవ్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ సేవ్ దిస్ వన్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ రైట్ సో రిమూవ్ ద స్పేస్ నా విట్ ఈస్ అ క్లియర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ లేవు టెంపరీ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ లేవు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ లేవు సో కామన్ గా ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని నేను ఈ త్రీ క్లాసెస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ కోడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయగలిగాము సో అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బిఫోర్ షీ షాప్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ ఉంది అనమాట సో ఈ సి లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే మనకు ఈ కోడ్ రియూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు ఓకే సో ఆ ప్రాబ్లమ్ అవాయిడ్ చేయడానికి షీ షాప్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ షీ షాప్ లాంగ్వేజ్ లో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓపెన్ చేశారు దీనే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు నా కమ్ హియర్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ డాటా సిఎస్ క్లాస్ నా సి స్టిల్ ఐమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ప్రాపర్టీస్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో మనకు ఐడి ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం లేవు కదా బట్ ఆల్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ బికాస్ వీ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇన్ టు దిస్ క్లాసెస్ నా ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద టెంపరీ క్లాస్ ఓకే టెంపరీ ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు 
new temporary employee. Now, if I say PE, immediately I'm getting the property ID, but I don't have properties right in a temporary class where it is coming from, coming from this employee class because we are a inherited to that one. Now I'm adding the ID. Okay. Now add first name, add a last name. And then salary. Okay, so we can add any name here. Shankar, Shankar one here. Add a first name and a last name. So I'm creating the object to the okay contract employee. Contract employee C E equal to new contract employee. Now C E data ID. Now I see I'm able to get the properties. C E data first name. Okay. And the contract employee last name. And then you can add all properties. Salary equal to okay like this we can add now i can get this method also i have a method right in this contract employee okay so instead of this one i just print here just add a void and print a console dot pipeline Here this one now here also don't return a value just to play to this one then uh, you can understand the concept only now console dot right line and uh, here also use the data type wide console dot right line Okay, now I want to call uh, this methods in a uh, program data CS. So we have filled the properties. Now I'm PE dot bonus. So I'm calling this method. Okay, now here also temporary, right? PE dot bonus. Now contract employee CE dot bonus. Okay. Now, if you want a printer, you can print these property values also here. So, right there, just the console dot right line. Okay. So, we can print this class properties. Now, I'm printing the using string interpolation syntax. Now, PE dot ID. Okay. Space PE dot first name and give some space p dot last name okay and uh, copy this one after bonus so here instead of p i'm using the temporary employee okay temporary employee t that is the object now copy this one so paste here. So I'm printing the contract employee C. Okay. Now run this application. So we have to write a console data read line to read this code. Okay. Now start this application. So basically, now see I'm able to print the bonus. I'm able to print the ID, name, first name, last name. Like that, you can print. So basic gas inheritance and intent a class law on a common account code multiple places law you choose code and key inheritance is open. So man into mundi and just amo e contact class law temporary class law properties and adjacent. So then well intent code and duplicate code and a code on a gesture of present intent and a gesture. Okay. 
సిక్స్ సెవెన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బట్ రియల్ టైంలో ఏంటంటే నాకు మోర్ దాన్ థర్టీ ప్రాపర్టీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉండే సినారియోస్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి సినారియోలో థర్టీ ఫార్టీ ప్రాపర్టీస్ ఓకే సెవెంటీ ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ అన్న క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకు క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాపర్టీస్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ మెమరీ స్పేస్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అంత డూప్లికేట్ కోడ్ కదా మెమరీ స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో వాట్ ఈస్ అన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పేరెంట్ క్లాస్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు చైల్డ్ క్లాస్ సో నా ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ టు చైల్డ్ క్లాస్ నా ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్ టు చైల్డ్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ నా ఐ వాంట్ క్రియేట్ అ వన్ మెథడ్ హియర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద పబ్లిక్ వైడ్ ప్రింట్ నేమ్ ఓకే సో ఈ ప్రింట్ నేమ్ అనే మెదడ్ నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ దిస్ ఈస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ మెదడ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ మెథడ్ ఓకే నా ఐ వాంట్ కాల్ దిస్ ప్రింట్ నేమ్ మెథడ్ ఇన్ టు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే now if you see here after printing this first name or last name all this i am using the object of contact class dot now see immediately i am getting the print name method but this print name man ekkada use chesamo declare chesamo employee class lo mari employee class lo create chesa aa method ikkada enduku vastundante mana inherit chestunnam kabatti so employee class lo ye properties aithe untayo anni properties ni nenu ee child class lo ki access chesukovalanu now see i am able to call this one so if you want to call here also you can call temporary dot now so i am able to call the print name now with the help of temporary class object also now if you want to call here also we can call permanent employee pe dot print name okay save this one and run this application now see this is a employee క్లాస్ మెథడ్ ఐమ్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దిస్ వన్ ఓకే సో దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందండి జస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం లేదు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి యూజ్ చేసుకోవడం కోసం మనం వాడతాం అనమాట అంతే అంత మించి ఏం లేదు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కదా ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్ సపరేట్ క్రియేట్ చేశారు కదా ఓకే సార్ అందులో ఒక టెంపరీ మెంబర్స్ ఉన్నా ఒక 20 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుంది వాళ్ళ అందరి పేర్లు రావాలంటే అలా సార్ ఆహా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఒక ఎంప్లాయీ ప్రింట్ చేశాను నాకు ఒక 10 మెంబర్స్ లాతే 100 మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఆ 100 మెంబర్స్ ని ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి అవును సార్ ఓకే సో దానికి మనకు ఎరే లాగా లిస్ట్ అని ఉంటది అన్నమాట ఓకే సో ఆ లిస్ట్ ఏంటంటే మనకు జనరిక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అవి మీకు కమింగ్ సెషన్ లో వస్తాయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ ఎంప్లాయీనే ప్రింట్ చేశాను నాకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రింట్ చేయాలి ఓకే సో దీనికి మనకు కమింగ్ సెషన్ లో మనకి జనరిక్ టాపిక్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఏదైతే డౌట్ అడిగారో అది మనం అక్కడ క్లియర్ చేయొచ్చు ఓకే యూ కెన్ వర్క్ అన్న కమింగ్ సెషన్ దట్ వన్ సో ప్రెసెంట్ జస్ట్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ వన్ ఓకే ఇంకా అడగండి అండి వేరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు డౌట్ హలో సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకే సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం లేదు సో కోడ్ డూప్లికేట్ ఉన్న కోడ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇన్హెరిటెన్స్ వాడతాం అనమాట సో ఇక్కడ నాకు ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రాపర్టీస్ ని ఫస్ట్ ఏం చేశాను అన్ని క్లాసెస్ లో డిక్లేర్ చేశాను సో అట్లా డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది ఓకే ఆ డూప్లికేట్ కోడ్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మనకు ఆ కోడ్ అంతా ఒక కామన్ ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇది ఈ కామన్ ప్లేస్ లో ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనేది 
బేస్ క్లాసులు అయితే ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే ఈ క్లాస్ లో మనకి ఏదైతే డూప్లికేట్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ కోడ్ అంతా ఒక క్లాస్ లో యాడ్ చేసుకుంటారు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాస్ ని మనకు ఇక్కడ ఇనిహెరిట్ చేసుకోవాలి ఇనిహెరిట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా కోలని ఇచ్చేసి తర్వాత క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే సో ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ కోలన్ తర్వాత ఉన్నది బేస్ క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ అంటారు ఈ ఇనిహెరిట్ చేసుకున్న క్లాస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ అన్ని ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే దాన్నే ఇనిహెరిటెన్స్ అంటాం నా దిస్ ఈస్ క్లియర్ రైట్ ఓకే నా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ అ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ వన్ డేటా టైప్ అండ్ అదర్ డేటా టైప్ సో వీల్ కన్వర్టింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు వాట్ ఈస్ అ ఇష్యూ హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇష్యూ సో టు హ్యాండిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ అీషర్ ఓకే సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏం లేదు మనకు కోడ్ అనేది రన్ చేసినప్పుడు ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయడం డేటా రీడ్ చేసేటప్పుడు వ్యాలీస్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ దాని ఇష్యూ ఏంటి అది తెలుసుకోవడం కోసం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని ఉంటుంది సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఇక్కడ షీ షార్ప్ లో ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ని యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ని మనం జా స్క్రిప్ట్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం ఓకే సేమ్ సింటాక్స్ సింటాక్స్ అయితే ఏం చేంజ్ ఉండదు ఓకే జా స్క్రిప్ట్ లో కూడా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాము ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో కూడా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాము ఓకే షీ షార్ప్ లో కూడా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాం సింటాక్స్ అయితే ఏది మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో యూజ్ చేసినా ఎస్క్యూఎల్ లో యూజ్ చేసినా షీ షార్ప్ లో యూజ్ చేసినా సింటాక్స్ అయితే సేమ్ ఏమీ మారదు ఓకే సో నా హౌ టు యూస్ ద ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇన్ షీ షార్ప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్ హియర్ చెప్పండి చెప్పలేదు చెప్తా ఇది చెప్పిన తర్వాత పాలిమార్ఫిస్ అది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు సో ఇన్హెరిటెన్స్ తర్వాత ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనకు పాలిమార్ఫిజం ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ క్యాప్సులేషన్ సో అవన్నీ ఫండమెంటల్ అనమాట అవి ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద ట్రై క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే నా ఇన్ దిస్ ఎం టెంపరీ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఓకే స్ట్రింగ్ శాలరీ స్ట్రింగ్ శాలరీ ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ లో నాకు నంబర్ ఉంది ఓకే నా ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ దిస్ శాలరీ ఇంటూ ఇంటీజర్ టైప్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ పబ్లిక్ వైడ్ ప్రింట్ శాలరీ అనేది నా మీద నేను ఓకే నా ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ దిస్ శాలరీ ఇంటూ ఇంటీజర్ టైప్ అండ్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ దిస్ వ్యాల్యూ నా ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ రైట్ సో ఇంట్ శాలరీ వన్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ టూ ఇంటూ థర్టీ టూ శాలరీ నా ఐ వాంట్ ప్రింట్ దిస్ వ్యాల్యూ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ శాలరీ వన్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఈ డబల్ కోర్స్ లో నాకు నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ ని ఇంటీజర్ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతాను నా ఫుట్ బ్రేక్ పాయింట్ హియర్ ఓకే అండ్ కాల్ దిస్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ డాట్ ప్రింట్ శాలరీ సో కమ్ హియర్ దిస్ ఈస్ అ టెంపరీ రైట్ నా టెంపరీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ప్రింట్ శాలరీ మెథడ్ ఐఎమ్ కాల్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ హి నా సేవ్ దిస్ వన్ నా రన్ దిస్ అప్లికేషన్ నా సీ క్లిక్ ఆన్ ఎఫ్ టెన్ ఓకే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వాల్యూ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ శాలరీ రైట్ ఇది ఓకే సో ఐ గివెన్ టూ థౌసండ్ బట్ ఇఫ్ యూ అబ్సర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ గివింగ్ థర్టీ థౌసండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ అ బేస్ క్లాస్ ఓకే బేస్ క్లాస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ salary property that is in a capital letters here i given a small letter okay so instead of here i am giving the underscore 
underscore of salary add uh, this one okay remove this now run this application again you can continue sorry reload application now click on f10 mouse over here now i'm able to convert to this string representation of a number into integer type click on a continue okay now see i'm able to print a 2000 okay in this string i have a number okay number and a character now run this application again now click on a f10 f10 now see i'm able to get in the issue input string was not in a correct format okay so now to real time we intend to the exception message in a print is a certain mark okay or place for log just for production of money and it's a debug bit for him code but to local is a debug bit for you okay local or debug bit as a rena he could have complete information at a lady could have okay so now i want to this complete information with the help of a try catch block we can handle this exceptions stop debug we have to write a try catch block that is a fixed syntax so inside try catch trial a market and there mark we have a logic on a logical trial or ask on them okay so i'm writing the right and the catch so money is it a logic or some more a logic or just a eat by block loan dollar matter okay taravata e exception class and a predefined class it okay so it could have a good info object person e x e n so now i want to get this any exception okay he try catch the monkey try block later an exception is just not a immediate go just as a chassis he catch block local chassis okay now put a break point here also now i want to print the exception message string message equal to exe dot message so exe dot and one key exe and the e class object or not exception and the class okay they made the right click it is a go to definition click just there now see it is a public class class name or exception when i apply any class at like real just gonna more you could have got a well exception and a classic real just had a tarawata then inherit is gonna repeat them on a discussion of the inheritance and a so call and it just a i serialize about a underscore exception and a read it new all over in here it's just not so you see it lies full of it at the interface loan a matter so tarata exception the exception loan interface matters and it may be a great implementation jail okay mana interface going to coming class law discuss jada just take it on inheritance and a and a tarata exception ella handle jayali okay a message as the money at la read jayali okay types of exceptions so in the entire what we need to discuss each other okay now tomorrow we'll discuss the polymorphism oops concepts that is very very important okay now the exception and the predefined class on matter okay so e class is just going to class loan of properties in mana access just coach okay now close this one now exe enter e class object any meaning now i want to get a exe data message right now string stack trace equal to exe dot now so exe dot and time equal e class loan of properties you put monkey employee class in the obj dot and a class loan of properties a large use i o just exe dot and a exception class loan a properties and others in a manner which is a matter so you can monocle property say on a four properties on a stack of trace on the source on the message on the and a inner exception so e4 fields are on a complete monkey exception related message complete the read chat on key use out of the matter okay now i'm reading this stack tracer property okay tarawata string okay inner exception okay exe dot now inner exception okay exception local inco exception matter than a inner exception and are the need to jail enter that we can convert into two string okay now we have a one more property called source string source equal to exe dot source 
ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఎక్సెప్షన్ రిలేటెడ్ గా అన్ని రీడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సేవ్ దిస్ వన్ నా స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్ అగైన్ నా క్లిక్ అన్న ఎఫ్ టెన్ క్లిక్ అన్న ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ నాకు ఇమ్మీడియట్ గా నాకు ఈ ఎక్సెప్షన్ లోకి వచ్చేసింది నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఎఫ్ టెన్ క్లిక్ చేయండి ఎఫ్ టెన్ సో ఈ మెసేజ్ ప్రాపర్టీ మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే సో మనకు ఎక్సెప్షన్ రిలేటెడ్ గా మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఇంట్ స్ట్రింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అంటే మనం ఏదైతే డేటా టైప్ రీడ్ చేస్తున్నామో ఆ రీడ్ చేసే ప్రాపర్టీ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో లేదు అని మీనింగ్ ఓకే తర్వాత క్లిక్ అని ఎఫ్టైన్ స్టాక్ ట్రేస్ సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట స్టాక్ ట్రేస్ అంటే ఏ ఫైల్ లో వచ్చింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏ ఫైల్ లో ఉన్నాం టెంపరీ డాట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇది ఫైల్ నేమ్ రైట్ సో ఆ ఫైల్ లో తర్వాత ఏ లైన్ లో వచ్చింది కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నంబర్ చూసారా ఈ లైన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఓకే సో నాకు సిక్స్టీన్ లో ఇష్యూ వచ్చింది అనమాట కంప్లీట్ ఫైల్ మనకు స్టాక్ ప్రైస్ అంటే ఏ ఫైల్ లో వచ్చింది ఆ ఫైల్ లో నాకు టెన్ థౌసండ్ లైన్స్ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ లో ఓకే అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ వచ్చిందో నాకు ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట సో ఆ ఫైల్ లో లైన్ నెంబర్ కూడా మనకు ఇక్కడ ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారా టెంపరీ డాట్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ క్లాస్ డాట్ సిఎస్ లైన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ చూసారా అంటే మీరు అండ్ క్లోజింగ్ తీసుకు ఓకే లైన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ నాకు ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఈ లైన్ లో నాకు ఎర్ర వచ్చింది అనమాట సో కంప్లీట్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం స్టాక్ ప్రైస్ ప్రాపర్టీ దాన్ని రీడ్ చేయాలి తర్వాత క్లిక్ అన్న ఎఫ్ టైన్ సో ఈ ఇన్నర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నల్ల రిఫరెన్స్ సమ్టైమ్స్ మనకు ఇన్నర్ ఎక్సెప్షన్ వాల్యూ ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ ఉండదు ఓకే దాన్ని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు నా క్లిక్ అన్న ఎఫ్ టైన్ and remove in this inner exception save this one and a reload application again click on f10 click on f10 so source me message cheyandi so ee source anedi real time lo manaku use cheyalsina avasaram aithe em ledhu deentlo ee exception related information aithe em undadu but idu enti ante just ఇది ఎంఎస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట సో దీన్ని ఇంటర్నల్ గా బిల్డ్ చేసేసి దాన్ని స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది బట్ మనకు రియల్ టైమ్ లో కావాల్సింది ఈ మెసేజ్ ఒకటి స్టాక్ ట్రేస్ ఒకటి ఓకే బట్ వాళ్ళు మనకు ఇంటర్వ్యూ కెళ్తే ఈ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో ఏమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయనే అవి కూడా అవుతుంది అనమాట అంటే అదేంటి ఈ చిన్న క్వశ్చన్ కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అంటే అంటే అది మనం రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసామా లేదా లేకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు ఐడియా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే కెన్ యూ టెల్ మీద ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ అంటే మనకి ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మెసేజ్ ఎన్ఆర్ ఎక్సెప్షన్ సోర్స్ ఓకే స్టాక్ ప్రైస్ ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే నా ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దీస్ మెసేజెస్ నా కమ్ హియర్ రైట్ బై కన్సోల్ డాట్ ఆర్ రైట్ లైన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దీస్ మెసేజెస్ సో ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద string interpolation of syntax message equal to i want to print this message okay and then stack trace so write this one in a separate line stack space equal to stack stress property okay ee source aithe idem avasaram ledhu deentlo manaku exception related message aithe emi undadu okay save this one and run this application again click on continue continue okay so ikkada exception throw chestunnam kabatti manaku danni print avadu anamata now save this one సో రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే ఇట్లా మనం డీబక్ పెట్టుకోలేము ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ లో మరి ప్రొడక్షన్ లో డీబక్ పెట్టుకోలేకపోతే మరి ఈ వాల్యూస్ అంటే ఇదే లైన్ లో మనకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది తర్వాత ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఏ పేజ్ లో వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే లాగ్ చేస్తాం అంటే లాగ్ అంటే ఒక ఫైల్ లో రీడ్ చేస్తాం ఒక పాత ఇచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఓకే ఆ ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ మనం రీడ్ చేసుకొని 
ఫైల్ సేవ్ చేస్తారు నోట్ ప్యాడ్ లో అప్పుడు ఆ నోట్ ప్యాడ్ లో మనకి ఈ మెసేజ్ కి సంబంధించింది మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాక్ ట్రేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఏ డేట్ డేట్ ఏంటి అంటున్నావు అంటే ఏ డేట్ నా ఇష్యూ వచ్చింది ప్రతిదీ మనం ఆ ఫైల్ లో ఉంటుంది ఆ ఎక్కడైతే ఇష్యూ వచ్చిందో ఆ ఇష్యూని మనం లోకల్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో అప్పుడు ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసేసి తర్వాత సేమ్ కొన్ని ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేస్తారు క్లిక్ ఆన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ ఓకే నాకు క్లిక్ అన్న కంటిన్యూ నాకు సి ఇక్కడ నాకు ఎర్ర మెసేజ్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వచ్చి నాటిన కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని వచ్చింది తర్వాత స్టాక్ స్టేజ్ స్టాక్ స్టేజ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది సో టెంపరీ ఎంప్లాయీ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ లో లైన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ లో నాకు ఎర్ర వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు రియల్ టైమ్ లో మెసేజెస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇలా చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఇక తర్వాత వచ్చేసి వీఆర్ రైట్ ఇన్ టెంపరీ క్లాస్ ఓకే సో యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే నేను ఒకటే క్యాచ్ బ్లాక్ రాసాను ఓకే కానీ నేను మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ కూడా రాయచ్చు ఎంట్రీ క్వశ్చన్ లోకి మీరు ఎంట్రీ వెళ్తే కెన్ ఐ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇన్ రై క్యాచ్ ఎస్ యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ సో హౌ టు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసెంట్ నాకు ఒకటే క్యాచ్ బ్లాక్ ఉంది కదా ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ క్యాచ్ సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ ఈఎక్స్ ఓకే నా ఓపెన్ చేసి బ్రాకెట్ తర్వాత ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వన్ మోర్ క్యాచ్ ఓకే సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎక్సెప్షన్ నల్ల రెఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ నల్ల రెఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఈఎక్స్ అండ్ దెన్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ క్యాచ్ బ్లాక్ హియర్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ నేమ్స్ ఓకే ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నేమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ నేమ్స్ అయితే రియల్ టైంలో కూడా ఇవన్నీ ఇట్లా మల్టిపుల్ రాస్తామంటే ఏం అవసరం లేదు ఇవన్నీ రాయిపోయిన సరే డైరెక్ట్ గా ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో వచ్చేసి ఆ క్యాచ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అనేది డైరెక్ట్ గా చూపించవచ్చు బట్ మనకు ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాసే స్కోప్ కూడా ఉందనమాట అందుకని యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫార్మాట్ నల్ రెఫరెన్స్ అండ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే సో లైక్ దాట్ వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ట్రై క్యాచ్ సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఇంటర్వ్యూ అతను ఏం అడుగుతుంది అంటే యూ కెన్ ఐ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ట్రై ఎస్ వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ సో మనం ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఇవన్నీ రాయ అంటే మనకి ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో తెలియదు ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ లేకపోతే నల్ రిఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం సో అలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఈ ఒక్కటే క్యాచ్ బ్లాక్ రాస్తే ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ని ఎంటర్ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే దీంట్లోకి ఆ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు రాస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయంటే లేదు సో రెస్పెక్ట్ ఇష్యూ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది ఇక్కడ మీరు బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టారంటే మనకి ఏం ఇష్యూ వచ్చింది ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది సో డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అనమాట సో ఇవన్నీ మనం రాయకపోతే డైరెక్ట్ గా దీంట్లోకి రీడ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మీరు మెసేజ్ చేశారంటే ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడకున్నా నా ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్ నా క్లిక్ అన్న ఎఫ్ ఎన్ ఓకే మీరు అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్లా బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి అప్లికేషన్ రన్ చేయండి ఎందుకంటే అట్లా చేస్తేనే మీకు కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే లైన్ బై లైన్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే కోడ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ రన్ చేసి అవుట్ పుట్ చూడదు అలా చూడటం ఎలా ఏంటంటే అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు అనమాట అందుకని ప్రతి మెద దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి ఎఫ్ అని క్లిక్ చేస్తుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు మీకు తొందరగా కోడ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నా వస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ కదా నా దిస్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఈస్ కమింగ్ నా క్లిక్ అని ఎఫ్ టైమ్ ఓకే నా వస్తే నెక్స్ట్ అప్ ఈ బ్లాక్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఈ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ కానీ తర్వాత ఇండె
నేను ఎక్కడ రాశాను ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో రాశాను లాస్ట్ దాంట్లో రాశాను బట్ నాకు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ ఈ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ లో నేను ఈ ప్రాపర్టీస్ రాయలేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ యూ కెన్ రైట్ సేమ్ సింటాక్స్ ఇన్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ నాకు కాపీ దిస్ వన్ సో ఇంక దేనికైనా సరే ఈ మెసేజ్ ఈ స్టాక్ ట్రెస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి ఏం మారవు అనమాట ఓకే నవ్ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ఎఫ్ టెన్ నాసు ఏం గెటింగ్ ద ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ క్లిక్ ఆన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ సో వీ కెన్ ప్రింట్ దాట్ వన్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ నాసు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ద ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ ఓకే సో రియల్ టైంలో ఇట్లా మనం అన్ని బ్లాక్స్ రాయాలంటే ఏమీ అవసరం లేదు కానీ ఏదన్నా రిక్వైర్డ్ సినారియోలో మనకు కావాలి అనుకుంటే ఇట్లా స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అంటే ఆ టైప్ మనకు తెలుసు ఈ కోల్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూయే వస్తుంది గ్యారంటీగా అన్నప్పుడు ఆ ఫార్మాట్ ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ ఇచ్ చేసుకొని ఎక్సెప్షన్ రాయచ్చు బట్ రియల్ టైంలో అయితే ఈ బ్లాక్స్ అన్ని రాయం డైరెక్ట్గా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇది ఒకటే రాస్తాం ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అనమాట ఓకే సో ఇవి ఏవి రాయకుండా సరే మనం ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ షీ షార్ప్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రై క్యాచ్ బ్లాక్ సో ఈ సింటాక్స్ రియల్ టైంలో కూడా మనం ఏంటంటే మన లాజిక్ మొత్తం ఎప్పుడైనా సరే ఈ ట్రై బ్లాక్ లో రాస్తామో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఆ ఎక్సెప్షన్ రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటాం అనమాట ప్రింట్ చేయకపోతే మనకి ఏంటంటే అది ఎక్కడ ఏ లైన్ లో ఇష్యూ వచ్చిందో తెలియదు కదా ఓకే ఎందుకంటే మనం డీ వర్క్ పెట్టుకోలేం కాబట్టి ప్రొడక్షన్ లో సో ఇట్లా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో హలో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి చెప్పండి అండి చెప్పండి అండి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనకు ఈ బ్లాక్ రాసి ఆ కోడ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట మెసేజ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు అది ప్రొడక్షన్ లో మనం ఇట్లా డీబగ్ పెట్టుకోలేము ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో ఉంటది కోడ్ అప్పుడు మనకు ఇష్యూ ఎక్కడ వచ్చిందో తెలియదు కదా సో ఆ కోడ్ అంతా మనం ఏంటంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో రీడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో మనం ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాసి ఆ కోడ్ అంతా మనం ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో ప్రింట్ చేసుకుంటాం ప్రింట్ చేసి అది ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చిందో తెలుసుకుంటాం తర్వాత ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ లో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి డెవలప్మెంట్ లో అయితే మనం ఇట్లా కోడ్ డీబగ్ పెట్టుకొని ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఒక ఇష్యూ ఇది అని ఆ ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసి ఇష్యూ ని ఫిక్స్ అయ్యాలి మనం సో ఈ సింటాక్స్ అయితే ఇంకే మీరు జస్ట్ ట్రై క్యాచ్ అంత ఇంకేం రాయరు ఈ ట్రై బ్లాక్ లో మనకి ఏదైతే లాజిక్ ఉంటుందో ఆ లాజిక్ మొత్తం ఈ ట్రై బ్లాక్ లో రాసుకుంటారు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి అది వచ్చేసి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఉంటుంది ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఈ వాల్యూస్ ని మనం రీడ్ చేసుకుంటాం సో ఈ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ నల్ల రిఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎక్సెప్షన్ ఏమి రాయం రియల్ టైంలో జస్ట్ ఇది ఒక్కటే రాస్తాం కాకపోతే మనకు ప్రొవిజన్ ఇచ్చాడు ఇట్లా మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాయచ్చు అని ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే సో we have completed the inheritance and the exception handling in c sharp so now it is very very important concept oops concepts in c sharp so ee oops concept real time lo kuda mana use chestam anamata okay so enti oops concept enti dani valla use enti enduku deenni introduce chesaru manaku c sharp ante before entante c language undi so meer evaraina btech nunchi gaani mca ga background nunchi vaste షీషా మీన సి లాంగ్వేజ్ ని మీకు కాలేజెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటారు ఓకే సో ఈ సీ షా మీన సి లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే మనకు ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో సపోర్ట్ చేయాలి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొత్త లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు దాన్నే షీషార్ప్ లాంగ్వేజ్ ఓకే 
డార్క్ నెట్ లో సీ షార్ప్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ సీ లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ అని ఓవర్కమ్ చేసి ఆ కోడ్ అనేది ఏదైతే ఓవర్కమ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సీ షార్ప్ లో లాంగ్వేజ్ లో రాకుండా ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అని చూసాం ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ లో సపోర్ట్ చేయరు ఓకే అదొక ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేసి ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంటర్డ్యూస్ చేశారు తర్వాత కోడ్ రియూజబిలిటీ కోడ్ రియూజబిలిటీ అంటే ఒక ప్లేస్ లో రాసి అది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అది సి లాంగ్వేజ్ లో లేదనమాట సో ఆ కోడ్ రియూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ని మనకు సి షాప్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తర్వాత ఓప్స్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ ఓప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అంటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ పూర్ ఉంటాయి అనమాట ఎన్కాప్సులేషన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఓకే పాలిమార్ఫిజం తర్వాత ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పాయి కదా అది సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఫస్ట్ ఎందుకు చెప్పాను తర్వాత చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ కానీ ఎన్ని ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే అందుకని ఫస్ట్ ఇది చెప్పాను ఓకే ఓకే సో ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే తీరిటి కలిగే అయితే మనం గూగుల్ లో చదువుకున్న వెంటనే తెలుస్తాయి బట్ నాకు ప్రాక్టికల్ గా కోడింగ్ వైజ్ గా తెలియాలి ఓకే సో ఏంటి కోడింగ్ వైజ్ ఎలా తెలుస్తుంది దీన్ని ఎట్లా రాయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఈ కోడ్ లో మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ రాసామో ఎన్కాప్సులేషన్ రాసాము అంటే రాసాము అనే విషయం మనకే తెలియదు ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఏంటి థియరిటికల్ గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏం లేదు సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు బైండ్ ద క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ ఇన్ టు సింగిల్ యూనిట్ అంటే ఏంటి అసలు క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి క్లాస్ మెంబర్స్ ఏంటి సింగిల్ యూనిట్ అంటే ఏంటి అంటే తెలుగులో చెప్పాను అండి సో ఇది ఒక క్లాస్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ అనేది ఒక క్లాస్ ఈ క్లాస్ లో మనకి ఏమున్నాయి శాలరీ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ ప్రింట్ శాలరీ అనేది ఒక మేధా దీని కొలాక్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ఇన్హెరిటెన్స్ ఒకటి చెప్పాను ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకటి చెప్పాను ఓకే ఆ రెండే మీకు చెప్పింది ఇప్పుడు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నాను అంత అదే ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఒకసారి వీడియో చూడండి అండి మీకు తొందరగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏమ ఉంది మనం ఏం చేసాము ప్రాపర్టీస్ అన్ని మల్టిపుల్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది కదా ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏం చేసాము ఫస్ట్ ఓకే కాంట్రాక్ట్ క్లాస్ లో యాడ్ చేసాము టెంపరీ క్లాస్ లో యాడ్ చేసాము పర్మనెంట్ క్లాస్ లో యాడ్ చేసాము ఇలా యాడ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకు కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ అవుతా ఉంది అనమాట అట్లా కోడ్ డూప్లికేట్ అవ్వడం వల్ల అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్లో ఉంటుంది ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ కామన్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసుకొచ్చేసి ఒక క్లాస్ లో పెట్టాను ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో యాడ్ చేశాను సో ఈ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మెదర్స్ నేను ఈ చైల్ క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కోలన్ తర్వాత ఉన్న దాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటారు ఏదైతే ఇన్హెరిట్ చేసుకుందో ఆ క్లాస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు దీని చైల్డ్ క్లాస్ ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అనమాట ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఈ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఈ క్లాస్ ఈ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో మెదర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెదర్స్ అన్ని ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తాయి ఎట్లా వస్తాయండి చూపించండి ఇప్పుడు అంటే మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ డాటా సీరియస్ క్లాస్ లో వస్తే మీరు ఈ టెంపరీ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు టెంపరీ క్లాస్ కి ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు కదా బట్ ఆయన క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసాయి దీన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు తర్వాత పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మేధని కూడా నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకోగలిగాను దీన్ని అవసరం <laughs> స్టాటిక్ పెట్టారంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ దాట్ అంటే అంటే ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేయాల్సిన ప్లేస్ లో స్టాటిక్ పెడితే ఏ క్లాస్ లో అయినా ఏ మెథడ్ లో అయినా తీసుకోవాలి సార్ ప్రాపర్టీ అవుట్పుట్ అది స్టాటిక్ పెట్టారు అనుకోండి ఇంకా
ఓకే ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ క్లాస్ లో అంటే నేను అంటుంది ఏంటంటే ఇక్కడైనా ప్రాపర్టీస్ మనం రాసేటప్పుడు ఏ మెథడ్ లో అయినా ఏ క్లాస్ లో అయినా ఆబ్జెక్ట్ అని యూజ్ చేసే ప్లేస్ లో స్టాటిక్ పెట్టినాం అనుకో తీసేసుకుంటది కదా డైరెక్ట్ ఆ డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటది అవును స్టాటిక్ పెట్టేసుకుంటే డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటది ఓకే అది డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఓకే so now we are going to discuss the oops concepts so oops concept la fundamental four principle re anamata abstraction encapsulation polymorphism inheritance okay so inheritance edaithe undo సారీ ఆల్ పవర్ లాస్ అయింది మొబైల్తో కనెక్ట్ అవుతున్నా స్క్రీన్ అనిపిస్తుందండి ఓకే సార్ ఓకే సో అది జస్ట్ కనెక్టెడ్ విత్ మొబైల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే డిస్కస్ చేసాం కదా తర్వాత ఎన్క్యాప్సులేషన్ యాబ్స్ట్రాక్షన్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి థీరిటికల్గానే ఉంటుంది బట్ థియరిటికల్గా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏంటంటే ఒక కార్ ఉంటుంది దానికి వెహికల్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది దాని లోపల రూమ్స్ ఉంటాయని ఇట్లాంటి ఏవో డెఫినేషన్స్ మీకు చెప్తుంటారు బట్ ప్రాక్టికల్గా కోడింగ్ వైజ్కి చెప్పరు అదే ఓకే నా వీళ్ళు డిస్కస్ ప్రాక్టికల్గా దోస్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏం లేదు సో తెలుగులో చెప్తానండి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఓకే ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ని మొత్తం నువ్వు గ్రూపింగ్ చేయాలన్నమాట ఆ గ్రూప్ చేయడాన్నే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఆ కోడ్ని మనం ఎక్కడ గ్రూప్ చేస్తున్నాం అది ఇప్పుడు పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్లోకి వెళ్ళారంటే ఈ క్లాస్లో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది ఓకే తర్వాత ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లోకి వెళ్ళారంటే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ప్రింట్ నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ చేసే క్లాస్లోకి వస్తే దీంట్లో మనకి ఏమి ఉన్నాయి మల్టిపుల్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత ఈ క్లాస్లో మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా క్లాస్ వేరే క్లాస్ మెథడ్స్ అన్నిటిని కాల్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు దీని మీరు కనుక జస్ట్ ఇట్లా మినిమైజ్ చేశారంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ లోపల మనకేమున్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వేరే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ క్లాస్ నుంచి వేరే క్లాస్కి ఓకే మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఈ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ అయిపోయింది తర్వాత ఇది ఈ క్లాస్ మళ్ళీ దేని లోపల ఉంది ఈ నేమ్ స్పేస్ లోపల ఉంది సో ఈ నేమ్ స్పేస్ మీరు ఇట్లా మినిమైజ్ చేస్తే now it is a group of element right so inside name space i have a class inside class i have a properties inside class i have a methods right so itla ok group cheyadanne encapsulation antam anamata ante ok group of statements ledha ok block of statement ledha okay itla combine ga ok unit antaru basic ga unit ante entante ఇక్కడ మనం మొత్తాన్ని ఒక కాంబినేషన్లో తీసుకొచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ని దాన్నే యూనిట్ అంటారనమాట సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎన్క్యాప్సులేటింగ్ ద కోడ్ ఓకే సో దీనికి స్పెషల్గా కోడ్ ఏం ఏ ఇప్పుడు దీంట్లో కోడ్ ఏంటి దీంట్లో కోడ్ ఏముంది అండి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ అనేది ఒక క్లాసు దీని లోపల ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఈ క్లాస్ లోపల మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది అనేది ఒక మెథడే కదా ఓకే సో ఇవన్నీ గ్రూప్ చేయడాన్నే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి తెలుగులో చెప్పాలంటే ఓకే దీన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటారు తర్వాత యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు యాబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఇంకో కాన్సెప్ట్ పాలిమార్ఫిజంలో సారీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో యాబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఇంకో కాన్సెప్ట్ సో ఈ యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి తెలుగులో చెప్పాలంటే సో యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ పర్మనెంట్ క్లాసు టెంపరీ క్లాసు ఓకే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాసు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్లాస్లో నాకు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే 
సో ఉంటే నేను ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ క్లాస్ ఎక్కడైతే ఈ ఏ క్లాస్ అయినా సరే పబ్లిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని మనం ఓబిజెడ్ డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేస్తాయి అండి మెదర్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏవైనా సరే ఓబిజెడ్ డాట్ అంటే వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ నేను ప్రైవేట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను ఇంకొక మెదర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ప్రైవేట్ వైడ్ ప్రైవేట్ మెదడ్ ప్రైవేట్ మెథడ్ ఓకే తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ మెథడ్ అనేది నేను ఇది ఏ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ క్లాస్లోకి వస్తే ఇప్పుడు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా పిఈ డాట్ నవ్ నవ్ సి ఐ ఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ప్రైవేట్ మెథడ్ బట్ నేను ఇక్కడ ప్రైవేట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేశా కదా ఓకే బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఈ ప్రైవేట్ మెథడ్ అనేది నాకు ఇక్కడ రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ప్రైవేట్ సో తెలుగులో ఏంటి అసలు ఈ ప్రైవేట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి పబ్లిక్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈ కాన్సెప్ట్కి రిలేషన్ ఏంటంటే యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఓకే యాబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ షోయింగ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ టు ద ఎండ్ యూజర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఈ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో బోనస్ అని ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ నేను కొంత క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను రిటర్న్ చేయాలి బోనస్ అనేదాన్ని రిటర్న్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ దీని మీరు ఐ వాంట్ రిటర్న్ సంథింగ్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఈ స్ట్రింగ్ నేను ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాపీ కట్ దిస్ వన్ రిటర్న్ ఓకే సో ఈ ప్రైవేట్ మెథడ్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మనకు ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ బోనస్ అనే మెథడ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ ఈ ప్రైవేట్ అనే మెథడ్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేడు సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ సారీ యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశానో దీన్ని హైడ్ చేస్తున్నాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైవేట్ కీవోర్డ్ ఓకే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ సో ఎవరైతే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ని తను యాక్సెస్ చేయలేడు ఏదైతే పబ్లిక్ అని ఇచ్చానో పబ్లిక్ ఇచ్చిన దాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాడు సో హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ షోయింగ్ ద ఎక్స్టెన్షియల్ ఫీచర్స్ నేను ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేశాను బట్ ఈ ఫీచర్ ఇస్తాను అంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మాత్రం ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేస్తున్నాను దీన్నే యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు అనమాట ఓకే దీన్ని యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు తర్వాత మనకు పాలిమార్ఫిజం ఉంది ఈ పాలిమార్ఫిజంలో మనకు మెదడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెదడ్ ఓవర్ రైడింగ్ హైడింగ్ అనేది దీ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ నేను మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకే రోజు చెప్తే ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్క్యాప్సులేషన్ ఓకే ఈ పాలిమార్ఫిజం రేపు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో రేపు కూడా ఇవే క్లాసు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఓకే బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద థియటికల్లీ అండ్ ప్రాక్టికల్లీ మీకు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్తే ఏం చెప్పారంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది ఓకే సో క్యాలిక్యులేటర్లో మీకు ఏదైనా ప్లస్ టూ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది మనకు పైన నెంబర్స్ విజిబుల్ అవుతుంది బట్ అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఆ అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ మెథడ్ లోపల హైడ్ చేస్తున్నాం ఓకే బట్ ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అని వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది ఈ పబ్లిక్ మెథడ్లో మీకు అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నారు సో దీన్నే యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు అనమాట సో ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేస్తున్నాము ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేస్తున్నాం దాన్నే యాబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు మరి కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాలి నాకు అది ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే నేను మీకు తెలుగులో చెప్తాను బట్ నాకు కోడింగ్ కావాలండి అది కదా నాకు కావాల్సింది అంటే ఈఎస్ దిస్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద యాబ్స్ట్రాక్షన్ దిస్ ప్రైవేట్ మెథడ్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ దిస్ పబ్లిక్ మెథడ్ గివింగ్ ద రిజల్ట్ టు ద ఎండ్ యూజర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దీంట్లో ప్యాకేజెస్ అంటే ఏముండవు ఇది షీ షాప్ కదా 
అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫైల్స్ ఆ అవి ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కి రెఫరెన్స్ తీసుకోవడం మీరు అంటుంది ఓకే సో అవేంటంటే మనకి ఇది షీషార్ప్ కూడా కదా సో మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక క్లా ఐ మీన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని రెఫరెన్స్ డిఎల్ రెఫరెన్సెస్ అంటారు ఓకే సో అవి మనకు వెబ్ అప్లికేషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం దీంట్లో ప్యాకేజెస్ అంటే మనకు ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కదా ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో నాకు జై కోర్ ఇన్స్టాలేషన్ కావాలి బూస్ స్టాప్ కావాలి లేకపోతే ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ ప్యాకేజెస్ కావాలి అవన్నీ ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇది కన్సోల్ అప్లికేషన్ కదా దీంట్లో మన ప్యాకేజెస్ చెప్పండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను కదా ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ని నేను వేరే ప్రాజెక్ట్ లోకి రెఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఓకే సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేశారంటే మీరు ఇక్కడ ఓఫ్ అండ్ ఫోల్డర్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ అని కదా ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బిన్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బిన్ ఫోల్డర్ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత డీబక్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఈ డీబక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోద్ది అనమాట సో దీన్ని మనం వేరే చోటకి రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే క్లాస్ క్రియేట్ చేసావో ఈ టెంపరీ క్లాస్ కానీ పర్మనెంట్ క్లాస్ కానీ కాంట్రాక్ట్ క్లాస్ కానీ ఓకే వేరే ప్రాజెక్ట్ లోకి వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవును అవును ఒకటే ఫైల్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సేమ్ ఫైల్ లోనే పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ వన్ అని ఇస్తున్నా ఓకే తర్వాత ఇంకో క్లాస్ ఉంది పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ టూ అనే ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఒకటే ఫైల్ లో కూడా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ బట్ మరి ఇట్లా సపరేట్ గా ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి ఒకటే ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా మీకు డౌట్ రావచ్చు సో మనకు రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే ఎక్కువ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట అట్లా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒకటే ఫైల్ లో క్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ వన్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి జస్ట్ ఐడి నేమ్ ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ సపరేట్ గా ఫైల్ క్రియేట్ చేయకుండా సేమ్ ఫైల్ లోనే ఇంకో క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంటే జస్ట్ వన్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ ఫైల్ అవసరం లేదు ఈ సేమ్ క్లాస్ లోని క్రియేట్ చేసుకుని అది అక్కడే యూజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ గ్లోబల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మాత్రం సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట సో ఒకటే ఫైల్ లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే మనకు వన్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది మళ్ళీ అక్కడ మాత్రమే యూజ్ అవ్వాలి మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ అవ్వ అవ్వాల్సిన టైం ఉంటే మాత్రం సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకు సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడే క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఈ క్లాసెస్ అనేది ఇప్పుడు నేను కొలాస్ చేశాను అనుకోండి ఈ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు ఇక్కడ చూడగానే నాకు క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఫైల్ కనిపించట్లేదు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట సో అలాంటి సినారీస్ లో ఏంటంటే సపరేట్ గా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము ఒకవేళ ఈ క్లాస్ వచ్చేసి ఈ క్లాస్ లో యూజ్ అవుద్ది ఇంకొక ప్లేస్ లో యూజ్ చేయట్లేదు అలాంటప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఫైల్ లో ఒకవేళ ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే మళ్ళీ సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ వన్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫైల్ లోనే వేరే క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ టోటల్ గా ఈ ప్యాకేజ్ మొత్తానికి ఓకే ఓపెన్ గేట్ ఉంటుంది కదా సార్ మెయిన్ మెథడ్ అవును అది ఓపెన్ గేట్ అనేది మన ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ లో ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఓపెన్ గేట్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ని వేరే ప్రాజెక్ట్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఉన్న మెయిన్ గేట్ లోకి కదా సార్ ఓపెన్ గేట్ ఆహా లేదు లేదు మనకు మీరు అక్కడ అవుట్ పుట్ చూడలేరు అక్కడ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో వీటిని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారు కానీ ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది మీరు అక్కడికి ఓకే అవుట్ పుట్ అనేది మీకు అక్కడ రాదు అనమాట డైరెక్ట్ ఈ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుని అక్క
ఈ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మీరు అవన్నీ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ లో చూస్తాం సో అప్పుడు మీకు సింపుల్ గా అర్థమైంది ఇక్కడ ఏం చెప్పాం అనుకోండి క్లమ్జీగా ఉండి మీకు చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే మనం ఎన్ని క్లాస్ లు క్రియేట్ చేసుకున్నా కూడా అవన్నీ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ నుంచి మనం అవుట్ పుట్ చూపించుకోవాలి సార్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చూపించదా అంటే ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాశారు కదా రాసి ఇప్పుడు ఇంటి చేయాలన్నప్పుడు మనకు మెయిన్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటిది మెయిన్ మెయిన్ మెథడే కదా మీరు ఎన్ని క్లాసులు క్రియేట్ చేసినా సరే ఓకే ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకుంటారు ఆ మెథడ్స్ ని ఓకే సో ఈ మెయిన్ మెథడ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రామ్ డాక్టర్ సిఎస్ లో ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కాంట్రా డాట్ లో సిఎస్ లో టెంపరీ డాట్ సిఎస్ లో ఉంటుంది కదా అంటే అట్లా ఉంటుంది ఒక్కటే ఉంటది ఓకే ఒక్క ప్లేస్ లోనే ఉంటది అనమాట ఎంట్రీ పాయింట్ ఓకే సో వి డిస్కస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ దెన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్కాప్సులేషన్ సో రేపు పాలిమార్కిజం చూద్దాము చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మీకు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి సరే నాకే చిన్న డౌట్ నేను అసలు ఈ ఫీల్డ్ లో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాను